Hallelujah. Hallelujah. How many were here this this um, afternoon? Was it morning when I preached? ¿Cuántos estuvieron aquí esta mañana, esta tarde cuando prediqué? How many were how many, how many were not here? ¿Cuántos no estuvieron aquí? Okay, how many don't know where you were? ¿Cuántos de ustedes no 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 saben dónde fue que estaban? It was a joke, but I guess you'll get it. Era era una broma, pero ya después la van a agarrar. Because some people never raised their hands. Porque había mucha gente que no levantó sus manos. No matter where, what you ask them. Porque hay mucha gente que no levanta sus manos, no importa lo que tú le preguntes. But I'm glad you're here tonight. Pero me alegro que estés aquí esta noche. And God is going to release something powerful tonight in your life. Eh, porque Dios va a soltar algo poderoso sobre tu vida esta noche. Amen. God is going to give you a revelation of Jesus that you've never had before. Dios te va a dar una revelación de Jesús que tú nunca has tenido antes. I said God is going to give you a revelation of Jesus that you've never had before. Dios te va a dar una revelación de Jesús que tú nunca has tenido antes. Are you ready tonight? ¿Estás listo esta noche? Are you ready tonight? ¿Estás listo esta noche? Hallelujah. Hallelujah. I want to thank Apostle Samuel for inviting me back to Peru. Quiero agradecerle al apóstol Samuel por invitarme de nuevo al Perú. Uh, I've not been here in several years. Eh, no he estado aquí en un par de años. But things are going great in our church in Chicago. Pero les quiero contar que en la iglesia de Chicago todo nos está yendo muy bien. Uh, it's good to have uh, the Pharaohs with us as well, Anna. Eh, es, es un gusto para nosotros tener a los Ferals, and Ana, they, and, and they're ministering in this conference. Y que estén ministrando en esta conferencia. Emerson and Anna Farrell. Eh, Emerson y Anna Farrell. And they were just with us in Chicago several weeks ago. Y acaban de estar con nosotros eh, en Chicago un par de semanas atrás. And had a chance to minister in our church. Y tuvieron la oportunidad de ministrar en nuestra iglesia. And we had a great time with their ministry. Y, 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 y tuvimos un, un buen tiempo con su ministerio. Uh, it's also good to see my friend from Guatemala. E, es un gusto también para mí a, a poder ver a mi amigo de Guatemala. Uh, apostle of God that, that I know the devil is fighting hard. E, e, un apóstol de Dios que yo sé que el enemigo le está peleando fuerte. But you be encouraged, man of God. Pero, pero toma fuerza, dice, eh, eh, hombre de Dios. No weapon formed against you shall prosper. Ninguna arma forjada te va a poder detener. In every tongue that rises against you, we condemn it in the name of Jesus. Y cada eh, lengua que se levanta en contra de ti la condenamos en el nombre de Jesús. And I loose you from every assignment of hell. Y, y, y te suelto de cualquier tipo de 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 de, de de tarea que el, 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 el diablo haya puesto sobre ti. And I ti. bind and rebuke the accuser of the brethren. Y, y, y dice, y, y ato y a, echo fuera a los, a, los, a sus cazadores de los hermanos. And I say, rise up and preach stronger than you've ever preached before. Y te digo, levántate y predica más fuerte de lo que lo has hecho jamás. And come forth with more revelation than you've ever had before. Y que salgas con más revelación de la que jamás has tenido. And continue to walk in the apostolic calling that God has given you. Y que sigas caminando en el llamado apostólico que Dios te ha dado. And the Lord says, I'm with you. El Señor dice, estoy contigo. My grace is upon you. Mi gracia está sobre ti. My mercy is upon you. Mi misericordia está sobre ti. And even as you humble your heart before me. Y así, y así como tú eh, 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 doblegas tu, uh, tu corazón a mí. I will promote you in the nations. Te voy a promover en las naciones. And I will cause you to break through. Y voy a causar que, eh, eh, que tengas un rompimiento. The religious spirits that have held my people back. Eh, eh, que, que rompas con los espíritus religiosos que han estado deteniendo a mi gente Father, I release blessing upon him now. Padre yo suelto bendición sobre él en este in, momento in Jesus name. en el nombre de Jesús Amen. 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 Let's give the Lord a hand praise Amen. démosle a, a Dios un fuerte aplauso yo no tenía planes de hacer eso solamente me vino cuando te vi Amen. Thank God that you can come in a in an apostolic company and be around apostles. 
eh, le doy gracias a Dios por estar dentro y eh, poder venir y que haya una compañía de apóstoles alrededor. And we, can, we can encourage one another. Y que nos podemos animar el uno al otro. Amen. How many know the devil hates apostles? ¿Cuántos saben que el diablo odia a los apóstoles? The devil hates apostles. El diablo odia a los apóstoles. Because they are pioneers. Porque ellos son pioneros. And what he has feared the most is being restored now. Y lo que él ha, ha temido más está siendo restaurado en este mismo momento. Amen. I want to I want to torment the devil even after I'm gone. Yo quiero tormentar al dia atormentar al diablo aún después de que me vaya. I want my books to torment the devil. Quiero que mis libros atormenten al diablo. I want my tapes to torment the devil. Quiero que mis que mis tapes también atormenten al diablo. I want my sons and daughters to torment the devil. Quiero a mis hijos y mis hijas que atormenten al diablo. I want the next generation that I've laid hands on to continue to torment the devil. Quiero también que la siguiente generación sobre la cual yo he puesto mis manos también atormente al diablo. What we're doing now is not just for this generation. Porque lo que estamos haciendo ahora no solamente es para esta generación. It's for the generation to come. Es para para la generación que viene. Are you here tonight? Estás aquí esta noche. Do you believe it tonight? Lo crees esta noche. Amen. Put those hands together and thank the Lord. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias. If you were not here this afternoon, or was it this morning? I, 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 I can't remember this afternoon. Si no estuviste aquí esta tarde. I travel so much sometimes I don't even know where I, where I am. Eh, eh, viajo demasiado eh, eh, por, por todas partes y a veces no sé ni la hora que es o donde estoy. Sometimes I wake up and I have to figure out where I, what country I'm in. A veces que me tengo que levantar y me tengo que poner a pensar en qué país es el que estoy. But this morning, Pero esta mañana, I began to talk about the four promises, the four major promises that God gave to Israel through his prophets. Eh, esta mañana empecé a hablar acerca de las cuatro promesas mayores que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Abraham. These were promises of restoration. Estas son promesas de restauración. The promise concerning the land. La promesa que tenía que ver con la tierra. God would bring them back to the land of Canaan. Que las iba a traer de regreso a la tierra de Canaán. The promise concerning the city of Jerusalem. La, la promesa eh, concerniente a la ciudad de Jerusalén. That God would restore the city of Jerusalem. Que Dios iba a restaurar la ciudad de Jerusalén. The promise of the temple. La promesa que tenía que ver con el templo. That God would restore the temple. Que Dios iba a restaurar el templo. And then the promise of the throne. Y de ahí la promesa del trono. That God would restore the throne of David. Que Dios iba a restaurar el trono de David. And I mentioned the fact that the apostles took those promises and 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 taught us that they were fulfilled in Jesus Christ. Eh, y, y le quiero recordar que estábamos hablando de que esas promesas las entendieron los apóstoles y nos dijeron que estaban siendo cumplidas en aquel mismo momento. In other words, Israel could not receive these promises apart from their Messiah. En otras palabras, Israel no podía recibir estas promesas si ellos se apartaban de su Mesías. Not only were these promises fulfilled in Jesus, no solamente estas promesas fueron eh, cumplidas en Jesús, but through Jesus they were expanded to the entire world. Pero a través de Jesús estas promesas fueron expandidas al resto del mundo. The example of the temple will help you understand it. El, el ejemplo del templo te va a ayudar a entenderlo. We are the temple of God. Nosotros somos el templo de Dios. The spirit of God dwells in us. El espíritu de Dios está en nosotros. And so all around the world. Así que en todas partes del mundo. When we come together to worship. Cuando venimos y empezamos a adorar. And the glory of God manifests. Y la gloria de Dios desciende. We become the temple of God. Nos convertimos en el templo de Dios. So the temple of God is not restricted to a building in Jerusalem. 
Así que el templo de Dios no queda restringido a un edificio en la ciudad de Jerusalén. But the temple of God is being restored around the world in every nation. Sino que el templo de Dios está siendo restaurado en cada ciudad de todas las naciones. I talked about the land. Hablé acerca de la tierra. When God promised Abraham that his seed would inherit the land of Canaan. Hablé acerca de la tierra cuando Dios le prometió a Abraham que su simiente iba a heredar la tierra de Canaán. The apostles take that promise. Los apóstoles tomaron esa promesa. And when it comes through Jesus. Y cuando viene a través de Jesús esa promesa. It is not just the land of Canaan. No solamente es la tierra de Canaán. It is the entire world. Está hablando del mundo entero. And so Abraham became the heir of the world. World. Así que Abraham se convirtió en el heredero del mundo. According to Romans chapter 4. De acuerdo a Romanos capítulo 4. When it comes to the city of Jerusalem. Cuando viene y habla acerca de la ciudad de Jerusalén. The restoration of Zion. La restauración de Sion. It's much larger than just a natural city in Israel. Es más grande que una ciudad natural en el medio de Israel. When it comes through Jesus, cuando viene a través de Jesús, Zion becomes the church. Sion se convierte en la iglesia, consisting of both Jew and Gentile, que consiste de judíos y gentiles. That God is building around the world. Que Dios está levantando alrededor del mundo. When it comes to the throne, cuando viene y habla del trono, it is not just a physical throne in Jerusalem. No está hablando de un trono físico en Jerusalén. But now Jesus sits on the throne of David in heaven. Pero sino que está hablando también del trono que está donde está sentado Jesús en el cielo. And he is the king over all the earth. Y él es el rey sobre toda la tierra. So what the apostolic ministry does. Así que lo que hace el ministerio apostólico, it expands the promises of God. Ex, es que expande las promesas de Dios through Jesus Christ a través de Jesucristo to include every nation. Para incluir a todas las naciones. So as you possess this land, así que mientras tú poseas esta tierra, you are possessing your Canaan. Estás poseyendo tu Canaán. As you worship God, mientras adoras a Dios, you are the temple of God. Tú eres el templo de Dios. As you build your churches, mientras edificas tus iglesias, you become Jerusalem and the Zion of God. Te conviertes en Jerusalén y la Sion de Dios. And as you sit with Jesus in the heavenlies, y mientras te sientes con Jesús en los lugares celestiales, you rule and reign with Him on the throne of David. Tú gobiernas y reinas desde el trono de David. That's good news. Esas son buenas noticias. I said that's good news. Esas son buenas noticias. That's the gospel of the kingdom of God. Esas son los ese es el evangelio del reino de Dios. That's the good news that Jesus brought to the earth. Esas son las noticias, las buenas noticias que el Señor trajo a la tierra. If you'll open your Bibles to Acts chapter 15, si abres tu uh, Biblia in Hechos capítulo 15, you'll see this concept take shape. Verás este concepto tomar forma. Now many of you have heard about the tabernacle of David. Muchos de ustedes oyeron acerca del tabernáculo de David. I'm going to talk about it some tonight. Voy a hablar un poquito de eso esta noche. After David died, Después que David murió, his son Solomon became the king. Su hijo Salomón se convirtió en el rey. Solomon began to worship idols. Eh, Salomón empezó a adorar ídolos. His heart departed from the Lord because he married strange women. Eh, su corazón se apartó de Dios porque se casó con mujeres extrañas. From that point onward, the, 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 the throne of David began to go in a decline. De ahí en adelante el trono de David empezó a declinar. The great kingdom that David built, el reino tan grande y maravilloso que David había edificado, it continued to decline because of sin. Empezó a declinar por eh, causa del pecado. The last king of Israel was a king by the name of Zedekiah. El último rey de Israel eh, fue un rey con el nombre de uh, Zedekías. He was taken from his throne by God. Fue sacado de su trono por Dios. And after his death, Israel no longer had a king. Y después de su muerte, Israel jamás volvió a tener un rey. But the prophet Amos gave a tremendous prophecy. Pero el profeta Amos dio una profecía tremenda. He said there's coming a day when God would rebuild 
the tabernacle of David. Eh, dijo, eh, viene el día donde Dios va a reedificar el tabernáculo de David. The tent of David has two aspects. El tabernáculo de David tiene dos aspectos. There is the governmental aspect. Es el, eh, eh, el aspecto gubernamental. And then there is the worshiping aspect. Y está también el aspecto de adoración. There is the kingly aspect. Está el aspecto de, de, de reinado. Which is the governmental aspect. Que es la parte gubernamental. And then there is the priestly aspect, which is the worship aspect. Y está el aspecto sacerdotal, que es la parte de la adoración. We know that Jesus is a priest after the order of Melchizedek. Sabemos que Jesús es un, eh, es un sacerdote de acuerdo al orden de Melchizedek. Melchizedek is both king and priest. Melchizedek es a la misma vez rey y sacerdote. David was a king. David era un rey. And even though he was not of the tribe of Levi, he by faith became a priest. Y aunque no era de la tribu de Leví, también por fe él se convirtió en un sacerdote. But he was not a priest that brought sacrifices to the tabernacle of Moses. Pero él eh, no fue un, un sacerdote que traía sacrificios al tabernáculo de Moisés. But he put on the ephod and he brought the sacrifice of praise to the Lord. Sino que se puso el efod y trajo sacrificio de alabanza a Dios. And the reason why that is so important to understand is because God was saying that the priesthood was going to change from Levi to Melchizedek. La razón por la que hay que entender esto es que el Señor había dicho que el sacerdocio iba a cambiar de Leví a Melquisedec. The Levitical priesthood could not properly and fully worship God the way God intended. El sacerdocio levítico no podía completamente adorar a Dios de acuerdo a la manera como Dios lo había propuesto. It was only temporary to take care of sin. Era nada más temporal para poder encargarse del pecado en ese momento. But God would raise up another priest. Entonces Dios se levanta otro sacerdote. And just as David was from the tribe of Judah, Jesus was also from the tribe of Judah. Y así como David era de la tribu de Judá, Dios se levanta también a Jesucristo que es de la tribu de Judá. And even though Jesus was not from the tribe of Levi, y aunque Jesús no era de la tribu de Leví, his priesthood was superior because it was from the from the priesthood of Melchizedek. Su sacerdocio era superior porque era superior a la tribu, era superior de acuerdo al, al orden de Melchizedek. Remember, Abraham was blessed by Melchizedek. Recuérdese que Abraham fue bendecido por Melchizedek. And Levi was still in the loins of Abraham. Y, 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 y uh, uh, Levi aún estaba todavía en los lomos de Melchizedek, de, de Abraham. And the Bible says the lesser is always blessed by the greater. La palabra de Dios dice que siempre el menor es bendecido por el mayor. Melchizedek is greater than Levi. Melchizedek es mayor que Levi. Jesus has a greater priesthood. Eh, Jesús tiene un, un, un sacerdocio mayor. It is not an earthly priesthood. No es un sacerdocio terrenal. It is a priesthood that comes from heaven. Es un sacerdocio que viene del cielo. Melchizedek had no natural genealogy. Melquisedec no tenía ningún tipo de genealogía natural. No one could trace his genealogy in the natural. Nadie podía encontrar su genealogía en lo natural. Because he came from God. Porque él vino de Dios. And when it comes from God, it does not come through natural genealogy. Y lo que porque lo que viene de Dios no viene a través de genealogía natural. So no matter where you're born in the earth. Así que no importa dónde nazcas en la tierra. No matter what your nationality is. No importa cuál es tu nacionalidad. You may not belong to the greatest family in your country. Posiblemente tal vez no perteneces a la familia más más hermosa o más grande de tu de, de, de tu país. But you can tap into something greater than the natural. Pero tú te puedes agarrar de algo más grande que lo natural. You can tap into something from heaven. Te puedes agarrar de algo del cielo. I don't know why I said all of that, but it was for somebody. Yo no sé por qué dije todo eso, pero tiene que ser para alguien. No, none of that was in my notes. Nada de eso está en mis notas. I, I, I'm trying to impress some of you with my, my excellent theological biblical knowledge. Estoy tratando de impresionarlos con mi conocimiento teológico y bíblico. No, I'm just kidding. Estoy bromeando. 
This tabernacle of David. Este tabernáculo de David was the throne of David. Era el trono de David being restored. Eh, siendo restaurado. And it was the worship of David. Y también era la adoración de David being restored. También siendo restaurada. Two aspects in one tabernacle. Dos aspectos en un mismo tabernáculo. When Jesus was raised from the dead. Cuando Jesús fue levantado entre los muertos, according to Acts chapter 2, de acuerdo a Hechos capítulo 2, when he sat down on the right hand of God, cuando se sienta a la derecha de Dios, he sat on the throne of his father David. Se sentó en el trono de su padre David. And he rules from heaven. Y de ahí él gobierna. And he sits on that throne until his enemies are made his footstool. Y está sentado en ese trono hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. That is happening now. Eso está pasando ahora. We don't have to wait for the millennium. It's happening now. No tenemos que esperar el milenio. Tiene que estar, está, estamos haciéndolo ya. In Acts chapter 15. En Hechos capítulo 15. Verses 14 through 17. Versículos 14 al 17. Acts chapter 15 verses, I'm sorry, verses 14, 15, 16, and 17. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre When the Gentiles were coming into the church cuando los gentiles empezaron a entrar en la iglesia and being saved by grace, y estaban siendo salvos por gracia the apostles understood this was the fulfillment of the prophecy of Amos concerning the rebuilding of the tabernacle of David los apóstoles entendieron que este era el cumplimiento de la palabra de Amos concerniente al tabernáculo de David it's been taking place for 2,000 years ha estado pasando los últimos 2,000 años Now tonight I want to talk about the worship aspect of the tabernacle of David. Esta noche quiero hablar de la, de la, de la, de la, de, de la etapa de guerra del tabernáculo de David. The worship aspect of the tabernacle of David. Worship, worship. Oh, de, perdón. Quiero hablar de la parte de la adoración del tabernáculo de David. Perdóneme. You got it? If we are apostolic people, we must know what God is building and restoring. Si somos gente apostólica, tenemos que saber qué es lo que Dios está edificando y restaurando. This tabernacle of David, este tabernáculo de David, needs to be seen in South America. Tiene que ser visto en Sudamérica. Let's look at this tabernacle of David. Vamos a ver este tabernáculo de David. Turn with me to Psalm 22. Vamos a ver, vaya conmigo al Salmo 22. Hold on, we're going somewhere tonight, I promise. Eh, eh, téngame paciencia, por favor, vamos a llegar a algún lado esta noche, no se preocupe. It may take me a while to get there, but I know where I'm going. Eh, eh, me, me tomará tal vez algún tiempo llegar a donde quiero llegar pero yo sé a donde es que yo estoy yendo it's going to be good. y va a ser bueno algunos de ustedes están diciendo en este mismo momento ah, yo, yo ya sé acerca del tabernáculo de David But the Spirit of God is revealing more. pero el Espíritu de Dios está revelando más Notice in Psalm 22. Notemos en Salmos capítulo 22. Before you start the psalm, there's a, there's a heading in front of the psalm. 
Antes de empezar el capítulo 22 hay unas, hay unas escrituras arriba del, 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 del capítulo It says to the chief musician, Dice al músico principal upon Shehar, Sobre Ajelet Sahar a Psalm of David. Salmo de David There are 50 psalms that have this heading to the chief musician. Hay 50 salmos que tienen estas escrituras al músico principal. When David would get a psalm, cuando David recibía un salmo, by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, he would write the psalm, lo escribía, bring it to the tabernacle, lo traía al tabernáculo, where they were worshiping. Donde estaban adorando and give the song to the chief musician. Y le daba este canto al músico principal. The chief musician was responsible to put music to the song. El, el músico principal era el responsable de ponerle música a ese salmo. If you hold that verse and go with me to the book of Habakkuk. Si puede poner una marca ahí por favor y se va conmigo al libro de Habacuc. I want to show you another verse. Quiero enseñarte otro versículo. And I'll give you a few minutes to find that verse. Te voy a dar unos cuantos minutos para que encuentres ese versículo. Because it's going to take me a few minutes to find that verse. Porque a mí me va a tomar un par de minutos encontrar el versículo. Habakkuk chapter 3 verse 19. Habakkuk 3 capítulo 3 versículo 19. The last verse in the in the book. El último verso en ese libro. Go ahead and read it. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Notice not only was there a chief musician, there was a chief singer. Hmm? Go ahead and read it. En la parte de abajo de ese versículo, mi Biblia tiene un, una pequeña escritura. Dice al jefe de los cantores sobre los in instrumentos de cuerda. Not only was there a chief musician, there was a chief singer. No solamente había un músico principal, pero también había un cantante principal ahí. The songs were given to the chief musician. Las, los, los cantos eran dados al músico principal. And the songs were given to the chief singer. Y también eran dadas al cantante principal. Now remember, everything David built was a type of something from heaven. Recuérdese que todo lo que David edificó era una figura de algo en el cielo. Just as Moses built a tabernacle. Así como Moisés edificó el tabernáculo. But it was only a picture of what was in heaven. Y pero solamente era una fotografía de lo que estaba en el cielo. There, there is a holy of holies in heaven. Hay un santo de santos en el cielo. And so Moses received the revelation from heaven. Y así Moisés recibió la revelación del and cielo. And God told him to build it according to the pattern that I give you. Y Dios le dijo, construyelo de acuerdo al patrón que yo te doy. If you're going to build correctly in this day, you must get your pattern from the Spirit of God. Si tú vas a edificar correctamente en este tiempo, te es necesario que agarres el patrón del patrón que tiene Dios para ti. You can no longer build your churches based on human patterns. Nunca más puedes volver a edificar tu iglesia de acuerdo a patrones humanos. There are all kinds of patterns today. Hay un montón de tipos de, y patrones en estos tiempos. There's the Baptist pattern. Está el, el patrón bautista. There's the Presbyterian pattern. Está el patrón eh, presbiteriano. There's the Pentecostal pattern. Está el patrón pentecostal. There's the Assembly of God pattern. Está el, el, el patrón de la Asamblea de Dios. There's the Roman Catholic pattern. Está el patrón de la eh, Iglesia uh, Católica Romana. 
And often when you grow up in those churches, y, y cuando, eh, por, por lo regular cuando tú creces en esas iglesias, you will build your church based on the pattern that you have seen. Eh, vas a edificar tu iglesia basada en, en el patrón que tú has visto. And every one of those patterns have some things that came from God. Y cada uno de esos patrones tienen algo que ha venido de Dios. But some of them have things that came from tradition and from man. Pero también algunos de ellos tienen, tienen cosas que han venido de la tradición y del hombre. Moses received this pattern from heaven. Moisés recibió este patrón del cielo. David received his pattern by revelation from heaven. Eh, eh, David recibió los patrones también por revelación del cielo. He gave his pattern to Solomon to build that temple. Y le dio este patrón a Salomón para que él edificara este templo. And what they built was just a picture of what was in heaven. Y lo que ellos edificaron solamente era una réplica de lo que estaba en el cielo. It was only a type. Es solamente una figura. So when we look at chief musicians. Entonces cuando vemos a músicos principales. And chief singers. Y, y cantores principales. In the tabernacle of David. En el tabernáculo de David. It's only a picture of something greater. Es solamente una figura de algo más grande. Who do they represent? A quien representan ellos. Who is the chief singer? ¿Quién es el cantante principal? Who is the chief musician? ¿Quién es el, el músico principal? In the rebuilt tabernacle of David. En el tabernáculo reconstruido de, de David. What we have is the reality. Lo que tenemos es la realidad. Of what David had only in a type. Lo que David solamente tenía en una figura. And so this is what we do. Entonces esto es lo que nosotros hacemos. We get good singers. Eh, agarramos buenos cantantes and we get good musicians, y tomamos buenos músicos and they play good, y tocan bien and they sing good, y cantan bien and we have a song service. y tenemos un servicio de cantos a song service is learning some songs, un servicio de cantos es aprenderse unos cuantos cantos from hill song australia hill songs eh, eh, Or from um, what's the um, most popular? Marco, Marcos Witt. Good songs. Una, una, una buena canción, tal vez, de Marcos Witt. We learn good songs. They're good songs. Aprendemos buenas canciones. Son buenas. Son buenos cantos. Hosanna songs. Una, una canción de los, del grupo eh, Hosanna. We have good song service. Tenemos un buen servicio con buenos cantos. We shout and dance. Eh, gritamos y danzamos. We think that's the tabernacle of David. Creemos que la danza es el tabernáculo de David. The, the, the musicians play well. Los músicos tocan bien. And the singers sing well. Y los cantantes cantan bien. We, we always have a chief musician. Siempre tenemos un músico principal. And we have a, a praise leader, the chief singer. Tenemos un, li, un líder de la alabanza que es el cantante principal. David was both a singer and a musician. David era un cantante y un músico. David is a picture of the greater David that was to come. David solamente era una réplica de el David mayor que iba a venir. Jesus is the greater David. Jesús es el David más grande. Now, ahora If the natural David was a singer and a musician, si el David natural era un cantante y un músico, if the natural David had chief singers and chief musicians, y el David natural tenía músicos principales who y is cantantes the principales, who is the chief singer and chief musician in the church? ¿Quién es el músico principal y el cantante principal en la iglesia? Jesus is the chief singer. Jesús es el cantante principal. Jesus is the chief musician. Y Jesús es el que es el músico principal. Through the Holy Ghost. A través del Espíritu Santo. <laughs> Let me show it to you. Turn back to Psalm 22. 
Déjame mostrarte. Lo vamos de regreso a Salmo 22. No, they, they, they'll get it. I'm trying to build it slowly so you can get it. Some of you already have it. Algunos de ustedes ya lo tienen. Yo estoy tratando de edificarlo despacito para que todos lo Some of you are still like, oh, I don't know. <laughs> Algunos de ustedes todavía me están viendo, oh, todavía no entiendo. But you're going to get it before we leave tonight. Pero lo vas, lo vas a tener antes de irnos esta noche. Psalm 22 and verse 22. Capítulo 22, versículo 22. Read it. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Now this is David speaking. Este es David hablando. He's prophesying. Está profetizando. He says, I will declare thy name unto my brethren. E, e, él está diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. In the midst of the congregation, I will praise thee. Y en medio de la congregación te alabaré. But, pero, there is someone speaking through David. Pero es alguien hablando a través de David. The greater David, Jesus, el David mayor, Jesús, is speaking prophetically through David. Que está hablando proféticamente a través de David. And he's speaking of the day in which he will come in the midst of his church. Y está hablando del día en el que iba a venir en el medio de su iglesia. And he would sing among his brethren. Y iba a cantar en medio de sus hermanos. See, the things that David prophesied were much greater than his time. Las cosas que David profetizó eran más grandes que el tiempo que él estaba viviendo. David was prophesying about the day that we live in. David estaba profetizando acerca del David y el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahora. Now many of you know that's found in Hebrews chapter 2. ¿Cuántos saben que eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 2? Turn to Hebrews chapter 2. Vamos a Hebreos capítulo 2. We see how the apostles bring this prophetic word into its current situation. Y podemos ver cómo los los apóstoles pueden traer esto y entenderlo y traerlo a su situación en ese momento. Now read verses 10, 11 and 12. Versi Hebrews chapter 2, 10, 11 and 12. Vers uh, Hebreos capítulo 2, versículo 10. 11 y 12. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos 12 Diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré Do you see it? ¿Lo puedes ver? Jesus is not ashamed to call us his brethren Jesús no tiene pena de llamarnos a nosotros sus hermanos. And he spoke through David thousands of years ago. Y habló a través de David miles de años atrás. And he said, I will declare thy name unto my brethren. Y dijo, anunciaré tu nombre entre mis hermanos. In the midst of the church will I sing praise unto thee. Y en medio de la iglesia cantaré alabanzas para ti. Jesus wants to join us his brethren during the praise service. Jesús quiere eh, eh, acompañarnos a nosotros en el momento de la alabanza. But most of the time we don't let him in. Pero la gran mayoría de las veces nosotros no dejamos que venga. Because we already have our program. Porque nosotros ya tenemos nuestro programa. We, we have our songs already written out. Ya tenemos las canciones que vamos a cantar. Three fast songs and two slow songs. 
dos canciones, tres canciones rápidas y dos despacias. And then we start praising God. Y de ahí empezamos a adorar a Dios. And then Jesus comes in through the Holy Spirit. Y Jesús viene a través del Espíritu Santo. And he is so excited. Y está está tan tan excitado. He's been waiting for this day for thousands of years. Ha estado esperando por este día por miles de años. And he's ready to sing. Y está listo para cantar. But we have our traditions. Pero tenemos nosotros nuestras tradiciones. And we don't allow him to sing. Y no lo dejamos que él cante. <laughs> you may say, well, well how, how does Jesus come in and sing? He's in heaven. Y, y, y algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿cómo va a venir el Señor Jesús y cantar si está en el cielo? Yes, Jesus is in heaven. Sí, Jesús está en el cielo, but he's also inside of you. Pero también está dentro de ti. I said he's also inside of you. Dije también está dentro de ti. Christ in you, the hope of glory. Cristo Jesús dentro de ti, la esperanza de gloria. The Holy Ghost is more than speaking in tongues. El Espíritu Santo es más que solo hablar en lenguas. We've limited the Holy Ghost to Pentecost. Hemos limitado al Espíritu Santo nada más al Pentecostés. And we, and we love being Pentecostal. Y por eso es que amamos ser Pentecostales. Jesus sings in his church through the Holy Spirit. Jesús Cristo canta en el medio de la iglesia a través del Espíritu Santo. Every singer that leads praise and worship, cada cantante que lidera la alabanza y la adoración, must know when to allow the chief singer to sing through him. Tiene que saber cuándo dejar que el cantante principal cante a través de él. Every musician that plays in our church, cada músico que eh, que toca en nuestra iglesia, must know when to allow the chief musician to play through them. Tiene que saber cuándo dejar al músico principal que toque a través de él. They must know when to yield to the Holy Spirit. Ellos tienen que saber cuándo ceder al Espíritu Santo. And allow Jesus through the Holy Spirit. Y dejar que Jesús venga a través del Espíritu Santo. To sing in his church. Para que cante a su iglesia. Allow Jesus through the Holy Spirit. A dejar que Jesús a través de su Espíritu. To release music through his church. Suelte música a su iglesia. That's why every singer and every musician needs to be baptized and filled with the Holy Ghost. Por eso es que cada músico y cada cantante tiene que estar bautizado en el Espíritu Santo. You must learn to yield to the chief singer. Tienes que aprender a cederle el momento al músico principal. The chief singer begins to come into our service and he says, I want to sing. El, el músico principal, el, músico, el cantante principal viene a nuestros servicios y empieza a decir, quiero cantar. And then we begin to yield to the Holy Spirit. Y entonces empezamos a cederle al Espíritu Santo. And we begin to sing new songs. Y empezamos a cantar cántico nuevo. We begin to sing the song of the Lord. Empezamos a cantar el cántico de la novia. We have not rehearsed it. No lo hemos practicado. Because it comes by the anointing of the Holy Spirit. Porque viene a través de la unción del Espíritu Santo. It is Jesus singing to, through us. Y es Jesús cantando a través de nosotros. It is Jesus worshiping through us. Es Jesús adorando a través de nosotros. It is Jesus playing music through us. Es Jesús tocando música a través de nosotros. And when the Father hears it. Y cuando el Padre lo oye, he said, that is the voice of my son. Dice, esa es la voz de mi hijo. That is the sound of my son. Es el sonido de mi hijo. It's Jesus in the midst of the church. Es Jesús en el medio de la iglesia. Yeah. 
This is the mystery of the ages. Este es el misterio de los siglos. This has always been the plan of God. Este siempre ha sido el plan de Dios. This has always been the purpose of God. Siempre ha sido el propósito de Dios. But we've not understood it fully. Pero no lo hemos entendido completamente. And so we limit our services to song services. Entonces limitamos nuestros servicios a servicios de cantos. One of the things I have taught our singers. Una de las cosas que yo he enseñado a mis cantantes. One of the things I've taught our musicians. Una de las cosas que yo le he enseñado a, a, a nuestros músicos. I don't care how good you can sing. No me importa que tan bien tú puedas cantar. I don't care how good you can play. No me importa que tan bien tú puedas tocar. When the chief singer comes in. Cuando el 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 cantante principal venga. When the chief musician shows up. Cuando el músico principal eh, eh, venga. You better let go of all of your preconceived ideas. Más te vale que dejes y que sueltes todas esas ideas preconcebidas. Y más te vale que le cedas a él. Y lo dejes, lo debes dejar que él cante a través de ti. Y deja, tienes que dejarlo que él toque a través you de ti. Yield to the Holy Spirit. Tienes que ceder al Espíritu Santo. Because this is the tabernacle of David. Porque este es el tabernáculo de David. This is not just another Sunday morning service. Este no solamente esto no es, es solamente cualquier otro servicio de domingo we are the fulfillment of prophecy. nosotros somos el cumplimiento de la promesa And faith we step into it. y por fe nos metemos en ella And we take our place in the plan of God. Y, y tomamos nuestro lugar en el plan profético de Dios we become the voice of the chief singer. nos convertimos en la voz del cantante principal the keyboard player becomes the fingers of the chief musician. El, el que toca el piano se convierte en los dedos del músico principal Jesus needs you to sing through. Jesús te necesita a ti para, que, para poder cantar a través He de ti needs you to play through. Necesitas, eh, te necesita a ti para poder tocar He needs a vessel. necesita un vaso He needs a man. necesita un hombre He needs a woman. necesita una mujer He needs a church. necesita una iglesia He needs a voice. necesita una voz He needs a sound. necesita un sonido you must give it to him. y más te vale que se lo des I said you must give it to him. más te vale que se lo des He's waiting on you to give It to him. Está esperando para que se lo des. Oh, somebody shout hallelujah. Alguien grite hallelujah. I thank God for great singers. Yo le doy gracias a Dios por buenos cantantes. But the greatest singer of all is the chief singer. Pero el cantante más grande es el cantante principal. God is the greatest singer. Dios es el, 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 el cantante más grande. He has the greatest songs. Tiene las mejores canciones. There are songs that we have not yet sung. Hay canciones que nosotros todavía no hemos cantado. God is the author of singing. Dios es el autor del cántico. God is the author of music. Dios es el autor de la música. There is singing in heaven. Hay cántico en el cielo. There is music in heaven. Hay música en el cielo. But God wants it to be released on the earth. Pero Dios quiere que sea soltada en la tierra. God is looking for heavenly songs. Dios anda buscando canciones celestiales. Because this singer Jesus is a, he's a man from heaven. Porque este este músico principal Jesús es un cantante del cielo. He is a heavenly singer. Es un cantante celestial. He, he, he's a musician from heaven. Es un músico del cielo. I want to hear heavenly songs. Yo quiero oír canciones celestiales. Even though I live on the earth, aunque viva en la tierra, I can hear songs from heaven. Quiero oír canciones del cielo. Even though I live on the earth, aunque viva en la tierra, I can sing songs from heaven. Puedo cantar canciones del Even cielo. Even though I live on the earth, aunque yo viva en la tierra, I can hear music from heaven. Puedo quiero oír música del cielo. And when heaven sings, y cuando el cielo canta, and when music comes from heaven. Y cuando la música viene del cielo, the devil cannot stay. el diablo no se puede eh, eh, parar, no se puede contener. I said the devil cannot stay. El, da, el diablo no, 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 no puede soportarlo. Sickness has to go. La enfermedad tiene que irse. Witchcraft has to go. Brujería tiene que irse. Poverty has to go. La pobreza tiene que irse. Death has to go. 
Todo lo terrenal tiene que irse. Because heaven is on earth. Porque el cielo está en la tierra. That's why when the chief singer sings through us. Porque eso es eso es así porque cuando el cantante principal canta a través de nosotros. The whole atmosphere changes. La atmósfera completa cambia. When the chief musician plays through us. Cuando el músico principal toca a través de nosotros. The whole atmosphere changes. Toda la atmósfera cambia. But we must learn to yield to him. Pero tenemos que aprender en cómo ceder a él. And allow the tabernacle of David to once again be seen on the earth. Y dejar entonces que el tabernáculo de David sea visto en la tierra. Now let me talk about the chief singer for a moment. Déjame hablar del, del, del cantante principal por un segundo. There are two ways the chief singer can sing in the church. Hay dos maneras en que el, can, el, el, el cantante principal puede cantar en la iglesia. He can sing a song through us of worship and praise to God. Él puede cantar una canción de alabanza y de adoración a Dios. Or he can sing a song from God back to us. O puede cantar una canción de Dios para nosotros. The greatest song in the Bible is called the song of of Solomon the song of songs el, el, el cántico más grande en la tierra es el cantar de los cantares de Salomón it is a song that is eight chapters long es una canción que tiene ocho capítulos it is a song that consists of two people es una canción que consiste de dos personas is the bride singing to her bridegroom es la novia cantándole al novio and the bridegroom singing back to the bride y el novio cantándole de regreso a la novia when we sing the song to the lord cuando nosotros cantamos un cántico al señor sometimes we don't allow him to sing back to us algunas veces no lo dejamos que él nos cante de regreso a nosotros. The mystery of God is that Jesus is both the bridegroom and he's connected to the bride which is his church. El gran misterio de Dios es que Jesús no solamente es el novio, pero sino que también está conectado a la novia. So he can sing through us to God. Así que él puede cantar a través de nosotros para Dios. Let, let, let me put it this way. Déjame ponerlo de esta manera. Jesus is both God and man. Déjame ponerlo de esta manera. Jesús es a la misma vez hombre y Dios. He can sing as a man to God. Él puede cantar como un hombre a Dios. But he can also sing as God back to man. Pero también puede cantar como Dios de regreso al hombre. <laughs> As a man he could say I love you heavenly father. Como un hombre él puede decir te amo mi padre celestial. Singing through us men and women. Cantando a través de nosotros hombres y mujeres. But as God he can sing back to us from the father. Pero como Dios él puede cantarnos de regreso a nosotros a través de Dios el Padre. I don't believe we really understand fully who lives inside of us. Yo creo sinceramente que todavía no entendemos con claridad quién vive dentro de nosotros. I don't believe most of us really know the fullness of the Holy Spirit. Yo creo que eh, eh, nosotros no entendemos en, eh, eh, en forma completa la, el, el Espíritu Santo. So this is what I've done. Así que esto es lo que yo he hecho. In training our, our singers in our church. Para entrenar a nuestros cantantes en la iglesia. I will line all of the singers up. Eh, hago una fila con todos los cantantes. Maybe eight of them in a row. Uh, a veces ocho de ellos en una misma fila. I'll tell the first singer, I want you to allow the chief singer, Jesus, to sing a song by the Spirit to the Father. Eh, le digo al primer cantante quiero que eh, dejes que el, 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 el músico principal cante una canción 
a través de ti para el Padre. And so they begin to sing to the Lord. Y entonces empiezan a cantarle al Señor. Lord, I love you. Señor, te amo. You are great. Eres grande. You are awesome. Eres maravilloso. I love you with all of my heart. Te amo con todo mi corazón. And then when they finish, I tell the next singer to respond from the Lord back to the church. Entonces le digo al músico que sigue que responda la canción de parte de Dios para su iglesia. And so they begin to sing from the Lord. Entonces empiezan a cantar de parte de Dios. I love you, my children. Y, y, y dice te amo hijo mío. I've heard your voice. He oído tu voz. I receive your worship. Y recibo tu adoración. I respond to your song. Y respondo a tu canción. And then the next person when they hear the Lord singing back from heaven they respond and sing back to the Lord. Y entonces el músico que sigue cuando oye la canción que viene de Dios para su iglesia responde de regreso a Dios con una canción. So now we have the church singing to God. Y entonces ahora tenemos a la iglesia cantándole a Dios. And God singing back to the church. Y la iglesia cantando de regreso a la, y Dios cantando de regreso a la iglesia. It becomes the song of songs. Entonces se convierte en el canto, en el cantar de los cantares. It becomes the song of Solomon. Se convierte en el cantar de Salomón. It becomes a song much greater than just singing a song to the Lord. Se convierte en una canción muchísimo más grande que solamente cantar una canción. It becomes a, lo a love song between the bride and the bridegroom. Se convierte en una canción de amor entre el novio y la novia. Now, this all happens during worship. Todo esto pasa durante la adoración. We don't have to do it every service. No lo tenemos que hacer todos los servicios. But sometimes when the Spirit of God comes in that way, we get into that vein of worship. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y desciende, nosotros nos dejamos meter en ese tipo de adoración. Because we've allowed the chief singer to take over the service. Porque entonces nosotros vamos a estar dejando que el cantante principal tome control del servicio. I said we've allowed the chief singer to take over the service. Porque hemos dejado entonces que el cantante principal tome control del servicio. We've allowed Jesus to come in the midst of his church and sing as Psalm 22 tells us to do. Eh, eh, porque entonces hemos dejado que Jesucristo venga y descienda en medio de la iglesia y empiece a cantar con nosotros, como lo dice el Salmo 22. We allow the chief musician to play through our musicians. Dejamos que el, 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 el músico principal toque a través de nuestros músicos. There are. We'll turn one more verse and then we're going to demonstrate it. Vamos, vamos a ver un versículo más y vamos a ver una demostración. Turn to the Song of Solomon, chapter two, vamos a cantar de los cantares, capítulo 2. And verse number 10. Y versículo número 10. Let me show it to you. Two ten through 14. Go ahead. Mi amado habló y me dijo Levántate oh amiga mía Hermosa mía y ven Porque he aquí Ha pasado el invierno Y ha mudado la lluvia Se fue Y se han Mostrado las flores en la tierra Y el tiempo de la canción Ha venido Y en nuestro país se ha oído La voz de la tortola la higuera ha echado sus higos y las vides en ciernen dieron olor Levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven Paloma mía que está en los agujeros de la peña En lo escondido de los escarpados pasajes Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto In verse number 10, God tells the church to rise up. En el versículo 10, Dios le dice a la iglesia, levántate. It's time for the church to rise up. Es tiempo que la iglesia se levante. In verse number 11, he tells the church, the winter is past. En el versículo 11, le dice que el invierno ha pasado. That day of barrenness is over. 
ese día eh, 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 de, 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 la, de la lluvia ya pasó. En verse number 12 he says that now the flower is appearing. En el versículo 12 le dice que las flores están mostrando. And when the flowers begin to appear, you hear the singing of birds. Y cuando las flores empiezan a aparecer, empiezas a oír también en el cantar de los pájaros. What is God saying to the church? ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia? What is God saying to Jerusalem? ¿Qué le está diciendo Dios a Jerusalén? He's saying it's time to sing. Dios le está diciendo es tiempo de cantar. Because the days of Barrenness are over. Porque los días de escasez se han acabado. And even the birds know when to sing. Y aún los pájaros saben cuándo cantar. The birds begin to sing when new things begin to appear. Los pájaros empiezan a cantar cuando cosas nuevas empiezan a aparecer. And God is saying, I'm doing a new thing in the church. Y Dios está diciendo, estoy haciendo una cosa nueva en la iglesia. It's time for you to rise up and sing. Es tiempo que te levantes y cantes. I don't know if you really believe it today. No sé si en realidad lo creas hoy. God is about to do something brand new in your church he has never done before. Dios va a hacer algo nuevo en tu casa, en tu iglesia que no ha hecho antes. And you're going to sing. Y vas a cantar. And, and Jesus is going to sing through you. Y Jesús va a cantar a través de ti. And then in verse 13, he says the fig tree and the vines begin to bring forth fruit. En el versículo 13 dice que la higuera y la vid están trayendo ya fruto. God is saying your churches are going to be more fruitful than they've ever been before. Dios lo que te está diciendo es que tus iglesias van a ser más fructíferas de lo que jamás han sido. The Lord is bringing some new fruit to your ministry. Dios se va a traer nuevo fruto a tu ministerio. And then he says in verse 14. Y de ahí dice en el versículo 14. He says, let me hear thy voice, for sweet is thy voice. Le dice, déjame oír tu voz, porque dulce es tu voz para mí. He wants to hear your voice. Él quiere oír tu voz. Your voice is sweet to the Lord. Tu voz es dulce al Señor. He wants to hear your song. Quiere oír tu cántico. When he begins to do new things in your life. Cuando él empiece a hacer cosas nuevas en tu vida. He wants to hear your voice. Quiere oír tu voz. And then when he hears your voice. Y entonces cuando él oye tu voz. He is going to respond back to you. Él te va a responder a ti. You are going to hear his voice. Entonces vas a oír su voz. I said when he hears your voice. Cuando él oiga tu voz. You are going to hear his voice. Tú vas a oír su voz. And we're going to sing to him. Y vamos a cantarle a él. And he's going to sing back to us. Y él nos va a cantar a nosotros. He's here right now in this building. Él está en este momento en este edificio. Ready to sing through us. Listo para cantar a través de nosotros. Ready to sing back to us. Y listo para cantar de regreso a nosotros. And we're not we're not just going to sing a song. No solamente vamos a cantar una canción. We're going to enter into the song of songs. Y vamos, sino que vamos a entrar al cantar de los cantares. This is the day of the song of songs. Este es el día del cantar de los cantares. This is the day to go beyond just singing songs. Este es el día de ir más allá de solamente cantar una canción. It's time to step into a new realm. Es, es, es momento de meterte en un nuevo ambiente. Don't be satisfied with just singing a few songs. No te, no te satisfagas con solamente cantar unas cuantas canciones. But come up into another level. Sino que ven y sube a otro nivel. And begin to sing the song of songs. Y empieza a cantar la canción de las canciones. And the only way we can sing the song of songs. Y de la única manera como nosotros podemos cantar un cantar de cantares. Is if we allow the chief singer to come in. Es si dejamos que el cantar el cantante principal venga. And allow the chief musician to come in. Y dejar al músico principal que venga. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. I said his name is Jesus. Su nombre es Jesús. He is the only one. Él es el único that can bring us in. Que nos puede llevar. Jesus. Jesús. Christ in you, the hope of glory. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Remember when I said that you're going to get a new revelation of Jesus tonight? 
Se recuerda que yo le dije que iba a tener una revelación nueva de Jesucristo esta noche. You've known him as your savior. Lo has conocido como tu salvador. You've known him as your healer. Lo has conocido como tu sanador. You've known him as your deliverer. Lo has, lo has conocido como tu liberador. But now you're going to know him as your chief singer. Pero ahora lo vas a conocer como el can, como tu cantante principal. You're going to know him as your chief musician. Y lo vas a conocer como tu músico principal. You're going to know him in worship. Lo vas a conocer en adoración. You're going to know him in worship. Lo vas a conocer en adoración. You're going to know him in worship. Lo vas a conocer en adoración. Don't just come to church to get a healing. No vengas a la iglesia solo a obtener sanidad. Don't just come to church to get a blessing. No vengas a la iglesia solo a obtener una bendición. Don't just come to church for Jesus to heal you. No vengas a a a la a la a la iglesia para que Jesús te oiga. Or for Jesus to, to touch your life. O para que Jesús toque tu vida. But come into the tabernacle of David. Sino que ven al tabernáculo de David. You can be healed. Tú puedes ser sano. You can be delivered. Puede ser eh, eh, liberado. But you can enter into a new realm of worship. Pero también puedes entrar a un nuevo nivel de adoración. You can tap into the glory of God. Puedes tocar la gloria de Dios. And Jesus inside of you. Y Jesús dentro de ti. Can sing through you. Que puede cantar a través de ti. Jesus inside of you. Jesús dentro de ti. Can release his sounds through you puedes soltar sonidos a través de ti how many of you believe that tonight cuantos creen eso esta noche do you believe that tonight lo crees esta noche do you believe that tonight lo crees esta noche I want you to stand to your feet ponte de pie Anna I need you to help me tonight Anna necesito que me ayudes hallelujah just begin to lift your hands and worship him empieza a levantar tus manos hacia él Yeah, give it to her. Let her help lead us in worship tonight. Hallelujah. Come on, lift those hands and lift your voices to the Lord. Say, repeat after me. Say, Heavenly Father. Say, say, tell them to, tell, tell them to, tell them to, tell them to, just, I want them to pray this. Quiero que oren esto. Say, we, we allow Jesus, we allow you to come in. Yes, dígale, dígale al Señor Jesús. We believe that you're here. Señor, te dejamos que vengas y que entres. Creemos que estás aquí. We allow the chief singer to come in. Dejamos que el cantante principal venga. We allow the chief musician to come in. Dejamos que el músico principal venga. Este es el tabernáculo de David. Eh, Jesús, tú eres el David más grande. Este es tu tabernáculo. Te dejamos que cantes. Te dejamos que adores a través de nosotros. Levanta tus manos. La ramasando hace, la ramasando se satsu. Señor, Señor Jesús, mi corazón te esma ya de amor por ti. Todo mi ser te anhela. Mi espíritu te busca y no puedo estar sin ti. Estoy desesperada, corriendo por las calles, buscando tu presencia, tu rostro quiero ver. Estoy enferma de amor. Mi corazón desesperado está. Ven, Señor, y muéstrate una novia desesperada de amor. Te está buscando a ti. Yes. Oh, 
I've waited so long to hear your voice. Esperado tanto el oír tu voz. I've waited so long to hear your song of praise. Esperado tanto el escuchar tu voz adorándome. I've waited so long to see this day. Esperado tanto este día. When you allow me in to sing a song unto you, in que me dejaras cantar a través de ti. I love you, I love you. Te amo. I love you, I love you, I love you. Te amo, te amo, te amo. I love you, my church. Te amo, iglesia mía. I love you, I love you, I love you. And when you sing to me, I will sing to you. Cuando me cantes tú a mí, yo te responderé. When you sing to me, I will sing back to you. Cuando tú me cantes, yo responderé. Receive my love. Receive mi amor. Receive my love. Receive. Receive my love. Recibe. Don't be afraid. No tengas temor. Don't be afraid, my church. No tengas temor, amada mía. Don't be afraid. No tengas temor. I'm in your midst today. Estoy en medio tuyo. Don't be afraid. No tengas temor. Estoy rendida a tus pies. Mi corazón es todo tuyo. Ven y canta. Yo quiero unirme a ti de tal manera que entre lanzados podamos tú y yo estar. Quiero danzar contigo. Quiero danzar contigo. Te he estado esperando tanto tiempo. Mi corazón te anhela y se cuesta sin ti. Una palabra del cielo, una palabra de tu corazón. Me hace volver a querer vivir. Enciende el fuego de mi pasión por ti, amado mi fe. Ahora todos juntos, levanta tu voz. El cantor principal, el cantor principal está en medio de ti. Abre esa boca y sé un instrumento de Dios. Sé un instrumento de Dios. Oh, Roma Sandra Shatsuku. Levanta hoy tu canto a mí. Levántate, amada mía. Oh, Raira Sandra Shatsuku. Maravilloso es poder te ver. Tus ojos resplandecen. 
amanecer Tus ojos resplandecen sobre de mí Y todo mi ser, y todo mi ser responde Amado mío, aquí estoy Aleluya, aleluya This is a new day. Este es un nuevo día, dice el Señor. This is a new day for you, my church. Este es un nuevo día. I bring you to another level. Te estoy levantando un nuevo nivel. I take you where you've never been before. Quiero llevarte donde nunca antes. I bring you to another level. Quiero llevarte. Otro nivel. I take you where you've never been before. Quiero llevarte a lugares que nunca antes has estado. Yield to my spirit. Ríndete a mi espíritu. Don't be afraid. No tengas temor. I break off of you the tradition of your past. Estoy rompiendo las cadenas de tu pasado. And I teach you how to worship me. Estoy enseñando a adorar. I teach you how to worship me. Estoy enseñando a adorar. In the spirit, I teach you how to worship. En el espíritu te enseño a adorar. I sing to you today. I bless you today. I come upon you today. You are my church. You're the reason why I died. I died for you. I shed my blood for you. Derramé mi sangre por ti. I gave my life for you. Derramé mi vida por ti. To bring you in. Para meterte. To the tabernacle I built for you. Tabernáculo que edificado. I built this tabernacle for you. Edificado este tabernáculo. So lift your hands and worship me. Levanta hoy tus manos y adora. I built it just for you. Lo estoy llenando para ti. So you can enjoy my presence. Para que disfrutes mi presencia. You can enjoy my glory. Para que disfrutes de mi gloria. You can receive my blessing. Para que puedas recibir mi bendición. It is yours. Es toda tuya. It belongs to you. Te pertenece a ti. It belongs to you. Te pertenece a ti. This tabernacle that I built. Este tabernáculo que estoy edificando. It belongs to you. Te pertenece a ti. Now tell him to sing. It belongs to me. It belongs to me. Empieza a cantar. Me pertenece a mí. Todos juntos. Me pertenece a mí. Me pertenece a mí. Tú me lo has dado. Me pertenece a mí. Todos juntos. Me pertenece a mí. Me pertenece a mí. Tú me has dado este. Tabernáculo me pertenece a mí, me pertenece a mí. Now let the musicians play. Just allow the chief musician to play through you. Deja que el músico principal toque a través de ustedes. Déjate guiar, déjate guiar por el Espíritu. Yield to the Holy Spirit. Ríndete al Espíritu Santo de Dios. And release the sounds of heaven. Y suelta los sonidos del cielo. And as you play, just lift your hands and worship. Y mientras ellos tocan, levante sus manos y adore. Sing a song to the Lord. Y levante un canto nuevo al Señor. Let the chief singer sing through you. Deja que el cantor principal cante a través de ti. Oh, lift up your voices and worship. Levanta más tu voz, levanta más tu voz a él. Usen la vela son. Oh, lift up your 
up your voices. Lift up your voices. Suelta esa voz. Levanta tu voz. Que el cielo se llene con tu voz. trompeta, una flauta que yo pueda tocar suéltate en mis manos y le abre tu boca que yo la llenaré por mi espíritu le le moza la la mando la la voce la 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 no la la masé la la marrase la Ore a la baño se la maso la mando y en la la masé la maraba y la maso la base la ma y el elosa la mara ore a base la ma y la maso la base la mando y el emori a la base la o la maso la mara na na sola y el emosi la mama o la mama mama base a na o Masea, ye la masea, ora masea, ye la masea, ora masea, ye la maso, ya no la sé. I come to break open my word unto you. Vengo a abrirte también mi palabra. That you might know my plan for the church. Para que tú conozcas mis planes para la iglesia. And the Lord says, no longer shall you be hindered by the traditions of men. Porque nunca más serás interrumpido y obstaculizado por las tradiciones del hombre. But I release you into a new faith. Pero te suelto a una fe mayor. A new realm of the Holy Spirit. Un nuevo nivel del Espíritu Santo. I bring you into my tabernacle. Te traigo adentro de mi tabernáculo. And I come as the chief singer. Y vengo como el jefe cantor. I come as the chief musician. Y vengo como el jefe músico. I am in your midst. Estoy en medio de ti. Allow me to flow through you. Deja que yo fluya a través de ti. Do not be afraid. No tengas temor. Even as you yield to me. Y mientras tú te rindes a mí. I will give you new songs. Te voy a dar nuevos cantos. I will give you new sounds. Te voy a dar nuevos sonidos. I will cause the heavens to open over you. Y voy a hacer que los cielos se abran sobre de ti. And I will release my blessings upon you. Y voy a soltar mi bendición sobre de ti. Lift up your hands and worship me. Levanta tus manos y adórale. And I begin to release new miracles. Hay nuevos milagros que estoy soltando. New healings, nuevas sanidades, new signs and wonders, nuevos señales y prodigios. I've come to heal you. 
Vengo a sanarte. I've come to break discouragement off of your ministry. Y vengo a quebrantar todo el desánimo de tu ministerio. So that when you go back home, para que cuando vayas a tu casa, you will have a new anointing. Tengas una nueva unción. You will have a new boldness. Vas a tener una nueva un nuevo coraje. You will have a new revelation. Vas a tener una nueva revelación. So rejoice. Así que regocíjate. Rejoice. Regocíjate. Rejoice. Regocíjate. Rejoice. Regocíjate. Rejoice. Regocíjate. Rejoice. Regocíjate. Regocíjate. Levanta tu voz. Lift up your voice. Levanta tu voz. Shout out to me. Levanta tu voz a mí. Empieza a gritar. Empieza a levantar tu voz con gran fuerza. Oh, hallelujah. Suéltate mis brazos, dice el Señor. Y atrévete a creer, y atrévete a creer que un vaso de mi gloria puedes convertirte tú. Atrévete a creer. Atrévete a creer Que puede un río hoy fluir de ti Atrévete a creer Que tú me puedes ver Que tú me puedes escuchar Atrévete Atrévete a abrir la boca y déjame llenarla de una adoración como jamás la has sentido antes. Deja que es ese río que soy yo en ti fluya. Déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo fluir. Hay un río en el cual el Señor te quiere sumergir. Hay un río en el cual el Señor te quiere sumergir. Oh, las aguas, las aguas están subiendo, dice el Señor. Están subiendo. Suéltate de la riviera. Suéltate de la riviera Donde ya no puedas controlar las cosas Déjame arrastrarte en la corriente de mis aguas Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Levanta esa voz, levanta esa voz, levanta esa voz Solo las voces Solo las voces como un instrumento maravilloso delante de Dios. Levanta la más alto, levanta la más alto. O oh, las aguas están subiendo, o oh, las aguas están subiendo. Oh, 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 déjalo, 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 suéltate, suéltate. Oh, y romajando shai. Y romajando shai, rajando se la rai. Oh, rare tu nascendo sai. Oh, romajando se la rai, tu. Fluye, 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 fluye. Fluye, fluye. Solo la guitarra eléctrica, solo la guitarra eléctrica, sonido de agua, sonido de agua, sonido de agua. Suave, 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 suave. Clean, 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 clean. Sonido de agua, sonido de agua. Las aguas están subiendo, las aguas están subiendo, las aguas están subiendo. Por las aguas. 
está llenando Está llenando la ciudad Quiero llenar esta ciudad Con el río de mi espíritu Dice el Señor Deja que las aguas que hay en ti Se vuelvan ese río para mí Y todo lo que toca este río Empieza a vivir, empieza a vivir Atrévete a perder el control Atrévete a perder el control En los brazos del Espíritu Santo Atrévete a perder el control En los brazos del Espíritu Santo Oh Ribaja Sarabababa Que solo Él dirija Que solo Él dirija Que solo Él sea en ti 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 Oh ropa baba 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 sarra baba 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 sandra oh roba hasara bashendro